Hello， 大家好，我是丁家博。今年 LCS 北美赛区是在转会期中组建出一支全亚班的队伍。TSM 邀请了两个中国选手，分别是可爱多和神一。神一曾经在 FPX 战队打过两场比赛，但是在今年的征程中，两个中国选手表现不佳，在不同时间段与 TSM 结束了合约。最近，神一是正式离开了 TSM。没想到的是，在神一离队之后 ，TSM 是发布了神一离队的原因，结果是引起了轩然大波。神一因为在 TSM 一队表现不好，被转到二队，在二队表现也不好。TSM 在神一离队之后解释原因，说神一拖累了他们二队的成长。最开始 ，TSM 相信神一有能力成为 LCS 赛区的主力辅助。但是很快就发现，从巴西联赛买来的韩元米娅表现更好，米娅英雄池更广，对线表现也更出色，这些优点让他赢得了主力位置。而神一在被下放到北美的次级联赛之中，他变得情绪低落，而且没有上进心，并没有达到战队的要求。以上的这些，加上他缺少足够的指挥能力，阻碍了 TSM 二队的发展。因此决定不等到夏季赛结束就结束了与神一的合作关系。这个官方公告很快就引起了巨大的争议，有很多人针对 TSM 的这个公告进行反击，其中也包括 LPL 的英文解说 IWD， 他直接在推特上攻击 TSM， 是恶心的战队，对这支战队感到非常失望。而 IWD 还喊话选手。说希望选手们能够意识到，在 TSM 工作是多么可悲，在这支俱乐部工作是一件恐怖的事情，因为他们会毁掉你的职业生涯。除了 IWD 之外，之前沙尔克零四的打野选手 Amazing 也发表评论：战队经理能够随随便便毁掉一个孩子的职业生涯，这是一件非常可笑的事情。EG 战队的辅助选手也表示说。TSM 就是选手发展过程中的累赘，可见 TSM 的这个公告的确引起了诸多不满。其核心原因是在双方已经结束合作关系之后 ，TSM 直接开喷和指责神一表现不好，职业态度也很差。这样的行为在电竞圈是极其罕见的，甚至可以说是头一回。正常来说，选手离开队伍都是因为表现不好。或者是个人实力不行，或者是职业态度不好，还有可能是不适应战队的环境或者战术体系，选手表现不好，战队解雇再正常不过。但是直接开喷选手确实不太合适。IWD 所说的 TSM 会毁掉神一的职业生涯，就是这个意思。选手被喷后会影响他后续在转会期中的一个风评，影响选手的未来。另外，一位电竞记者发表评论，认为神一没有反击 TSM， 是因为签署了一些特殊的合约，泛指选手不能公开评价或指责俱乐部，但俱乐部可以指责选手。阿伯认为，神一自身可能的确是有问题的，但很难判断问题的严重程度，因为目前只有 TSM 给出了说法，神一还没有做出相关解释。未来神一大概率会回到中国，重新回到 LDL 赛区进行效力。虽然说这次 TSM 指责了神一，但阿伯认为神一回国后应该还是可以找到一份工作的。只不过 TSM 这样一搞，确实影响了神一拿到更高身价和去更好队伍的一个可能性。还有一点就是这个事情之后 ，TSM 再想要引入中国选手，难度就很大了。能看得出，国外的一些选手和解说还是挺支持中国选手去他们那边的，也经常会为这些选手发声。尤其是 IWD 已经不是第一次攻击 TSM 了，之前有过很多次怒斥 TSM 的言论，有几次也是为了神一说话，同时也希望神一能够吸取这次的教训。不管是自己的问题更多，还是俱乐部问题更多，这次的旅程应该都能让他学到很多东西。希望他回来之后能好好的证明自己。值得一提的是 ，LPL 夏季赛常规赛的比赛已经进入到下半程，目前威武依然保持着全胜的战绩 ，TS 也拿下了八连胜，和 GDG 战绩相同。
，三大战队可以说是目前 LPL 赛区最强战力。其他战队方面，比较令人失望的三支战队是 LNG 和 BLG、WBG、RNG 和 EDG 也出现了一些问题。而在昨天 ，BLG 战队的教练叉烧是发布了一个动态。这个动态是引起了比较大的热议。BLG 战队的教练叉烧在昨天的比赛中没有和队伍一起进行 BP。比赛结束后发布动态，说 BLG 战队在前七场比赛中只有一场拿下了选边权。他说这可能就是神罚吧，用 UZI 的梗调侃了一波 BLG 战队。叉烧的这个言论是引起了很多观众的不满。认为他是在找借口，就是把输掉比赛的原因归结于没有拿到更多的选边权，还有就是认为叉烧是在暗示 LPL 官方赛程安排的不合理。实际上，叉烧的这个话有很多解读的空间在里面，因为表达者是很容易被误解的。叉烧的这句话可能单纯是在指出 LPL 夏季赛出现的一个红蓝方胜率不公平的一个事实。这也是 LPL 赛区独有的一个属性。经过统计发现 ，LPL 赛区在 12.12 版本中，蓝色方战队胜率高达 77.5%40 局比赛中赢了31局；而在 12.11 版本中，蓝色方的胜率高达 75.6%41 局中赢了31局。也就是说，红蓝方的胜率的确有差距过大的问题。其中的原因也是引起了观众们的热议。LPL 赛区红蓝方胜率差距过大的一个问题，在其他赛区则没有出现，这是最让观众们感到奇怪的。正常来分析的话，蓝色方的主要优势是一抢能够拿到更好的英雄，而红色方的优势一般来说就是 counter 位置盘活阵容。正常分析的话，当某个版本中红色方队伍很难拿出足够强势的 counter 为英雄，同时出现了强度极高的英雄的时候，会出现红蓝方胜率差距过大的问题。目前版本中上单的重要性变低，上单能拿的英雄不多 ，counter 的效果也不好，中路也是差不多。同时版本中看起来也没有那种强度过高的英雄。这就是 LPL 赛区红蓝方胜率差距大不好分析的点。有观众认为是因为 LPL 赛区太强，提前找到了版本答案，所以出现了与其他赛区不一样的情况。也有观众认为是 LPL 赛区选手英雄池不足，导致出现了这样的问题。总之 ，LPL 确实有红蓝方不平衡的情况。BLG 战队在夏季赛中打了十局的蓝色方，拿下了七局。打了十五局红色方，赢了三局，胜率差距确实大。但阿伯认为，即使是出现这样的情况，也不是 BLG 战队打出三杠六战绩的一个借口。因为站在观众的视角来说，很多对局 BLG 都是自己打得太差，即使是红色方也是有机会赢的。至于叉烧的结论是否能够得到印证，那就看 BLG 后面的表现了。因为每支战队的选边是平衡的。前面选边权少，后面选边权就多。十六场比赛，大家都是有八场选边权的。还有就是 BLG 战队最近进行了大规模的换人。阿伯认为，叉烧可能会与管理层存在一些意见分歧，关键点在于是否换人上。叉烧可能觉得前半程输太多，选边权占很大原因。管理层觉得教练组和选手问题更大，开始换人了。整体来说，可以理解 BLG 战队前面选边权太少受到影响，但不太能理解 BLG 输那么多。至于红蓝方差距是否会在之后有所逆转，大家可以重点关注一下下半程比赛红蓝方的胜率。如果说后面红蓝方平衡了，那 BLG 估计就更惨了。